তোমাদের আগে বলেছিলাম যে গ্লুকোজের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বা ধর্মগুলো কীভাবে বা পলিমার বা এইসব সম্পর্কে কিছুটা আরেকটা ধারণা দিয়েছিলাম আজকে তোমাদের আমি পড়াবো যে গ্লুকোজের মুক্ত শৃঙ্খলের গঠন অর্থাৎ মুক্ত শৃঙ্খল গঠনটা একটু তার আগে একটু বলে নিয়েছি এখানে আমি একটু ছোটো ছোটো করে লিখে নিয়েছি তার কারণ নিচের দিকে কিছুটা জায়গা রেখে দিয়েছি এর কি আগে যেটা পড়তে হবে বেশিরভাগ মেকানিজম বিক্রিয়াগুলো সেই বিক্রিয়াগুলোর মেকানিজম আমি এখানে দেখানোর জন্য কিছুটা অংশ আমি রেখে দিয়েছি সেই জন্য তোমরা আমি বলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা অংশ তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরে যাবে আচ্ছা প্রথম বলছি যে গ্লুকোজের মুক্ত শৃঙ্খলের গঠন এখানে আছে যে আণবিক সংকেত না গ্লুকোজের আণবিক সংকেত সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স অর্থাৎ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এই আণবিক সংকেত থেকে আমরা গ্লুকোজের মুক্ত শৃঙ্খল গঠন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি তাছাড়াও আমরা যদি গ্লুকোজ আমি এখানে একটু বলে দিই গ্লুকোজ সিএইচ ও সিএইচ ও এইচ এর হোল ফোর সিএইচ টু ওয়েইচ অর্থাৎ সিএইচ ও এইচ এর হোল ফোর এখানে যে চারটে ওয়েজ আছে সেই চারটে ওয়েজকে আমি একসঙ্গে দেখিয়েছি ঠিক আছে সেটা কোন দিকে রইল ডান দিক বাম দিক সেটা মেন জিনিস নয় অর্থাৎ যে গ্লুকোজ এই গ্লুকোজের আমি জিং এমালগাম অর্থাৎ জিং এইচ জি জল এইটা দিয়ে আমি অর্থাৎ মাইন্ড মানে খুব মৃদু বিচারক দিয়ে যদি আমরা এটাকে বিচারণ করি তাহলে কেবলমাত্র এই সিএইচ টুটাই দেখো তোমরা সি সরি সিএইচ ওটাই সিএইচ টু এইচে পরিণত হয়েছে বাকি অংশগুলো একই আছে অর্থাৎ একে এই গ্লুকোজকে যদি জিঙ্গে মালগাম দিয়ে জল দিয়ে বিচারণ করা হয় তাহলে উৎপন্ন হবে সরবিটল সরবিটল অর্থাৎ সিএইচ টু এইচ বাকি নিচের অংশ যা আছে সেম গ্লুকোজের একই থাকবে শুধু সিএইচ ও গ্রুপটা সিএইচ টু এইচ গ্রুপে পরিণত হবে এবারে আর একটা আসছি যে গ্লুকোজকে অর্থাৎ এই গ্লুকোজকে যদি এইচআই এবং লাল ফসফরাস দিয়ে তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন উষ্ণতার বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাহলে কি হবে না এন হেক্সেন অর্থাৎ সিএইচ থ্রি সিএইচ টুর হোল ফোর অর্থাৎ সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু করার পর তারপরে সিএইচ থ্রি অর্থাৎ এন নর্মাল চেন ছটি কার্বন বিশিষ্ট সরলরৈখিক চেন একটা গঠন করবে আর একটা কি উৎপন্ন তার সঙ্গে যেহেতু আমি এই চাই দিয়েছি তাহলে টু আয়োডো হেক্সেন টু আয়োডো হেক্সেন অর্থাৎ এই দু নম্বর স্থানে এই আয়োডিনটা থাকার জন্য টু আয়োডো হেক্সেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা কার্বন বিশিষ্ট যোগ উৎপন্ন হয়েছে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে গ্লুকো যে ছটি কার্বন আছে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছটি কার্বন আছে এটাতেও ছটি এটাতেও ছটি অর্থাৎ এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে গ্লুকোজের অনুতেও ছটি কার্বন বর্তমান এবারে আসি যে আমরা মেনলি সিএইচও এবারে গ্লুকোজের সংকেত আসছি সিএইচও এইচ এইচ ও এইচ ও এইচ সিএইচ টু ও এইচ এবার এখানে এইচ এইচ এটা ও এইচ এটা আমরা গ্লুকোজের সংকেত এই গ্লুকোজের যে অ্যালহেড গ্রুপ অর্থাৎ এই যে সিএইচও গ্রুপটা আছে এই সিএইচও গ্রুপটার উপস্থিতি কিভাবে আমি প্রমাণ করব তাতে এখানটা আমি গ্লুকোজ নিয়েছি এই যে সিএইচও সিএইচ ওইচ এর হোল ফোর সিএইচ টু এইচ এই গ্লুকোজের সঙ্গে যদি এইচসিএন দিয়ে আমি রাসায়নিক বিক্রিয়া করা হয় তাহলে কি হবে গ্লুকোজ সায়নো হাইড হাইড্রিন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ এই সিএইচও এই জৈব এই এই স্থানটাতেই বিক্রিয়া করবে সিএইচ ও এইচ সি এন এখানে কীভাবে বিক্রিয়াটা হচ্ছে আমি তোমাদের এখানে একটু মেকানিজম করে দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে এখানে ডবল বন্ধন ও আর এইচ রইল আমার তাহলে সিএইচও গ্রুপ রইল এখানে এইচ সি এনটা ভেঙে যাবে কিসে না এইচ প্লাস আর সি এন মাইনাস এইচ প্লাস আর সি এন মাইনাসে উৎপন্ন হবে তাহলে এই প্রথমে সি এন মাইনাসটা কি করবে না এই কার্বনের কার্বনের দিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে অ্যাটাক করলে এই এটা অক্সিজেন মাইনাস হয়ে যাবে ও মাইনাস হয়ে যাবে আমি শুধু সিএইচ ও স্থানটাকেই দেখাচ্ছি তাহলে সি এটা ও মাইনাস এইচ এটা কি হলো সি এন এবারে এটা তো মাইনাস রইলো এই এইখানটা মাইনাস হয়ে গেল এই মাইনাসটা এইচ প্লাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি করবে না সি ও এইচ সি এন আর এইচ বাকি যে নিচের অংশটা যা রইলো তাই অর্থাৎ এখানটা যেই বিক্রিয়াটা গ্লুকো সায়নো হাইড্রিন আমি এখানে জিনটা করে দিয়েছি বুঝতে পেরেছ মেকানিজমটা সায়নো হাইড্রিন একই রকম যদি অর্থাৎ সিএইচ ও গ্রুপটাই কিন্তু এইচ সি এনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এই রকমের যৌগ গঠন করে আর একটা কি না এন এইচ টু হাইড্রক্সিল অ্যামিন হাইড্রক্সি অ্যামিন অর্থাৎ এন এইচ টু এইচের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করলে অর্থাৎ এখানে সিএইচ আছে এখানে জলের এখন জল অপসারিত হয়ে যাবে এন ও এইচ অর্থাৎ গ্লু গ্লুকোজ 
ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन उत्पन्न कर बे ग्लूकोज ऑक्सीजन सीएच डबल बंधन एन ओएच बाकी जो नीचे रंग सोता आजे ये रंग से संगे शोमान इड़ा चे ग्लूको ऑक्सीजन उत्पन्न होलो ये बार आशी जे ग्लूकोज के जो दिया मी मिडु ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात मिडु ऑक्सीडाइजिंग बोलते मिडु जारक जो दिया हो अर्थात ब्रोमीन � ताते की करे ना ये सीएच ग्रुप ए ग्रुप टाइ शुद्ध रासायनिक विक्रिया अंशों में उनको रे परिवर्तन होए बाकी नीचे अंशों टा सेम थे के जाए और था सीएच ग्रुप टा ऑक्सीडाइज हुए सी डबल ऑक्सीज ग्रुप ए पुनः तो हुए चे ये तापर नीचे अंशों टा सेम ए टेक बोला होए ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड इरा टा उनसे मतलब C H ओं छोटा C डबल H ये पुण्य तो है चे बाकी ओं छोटा C M A J एसिड टा ए ग्लूकोज तक उत्पन्न है चे टेक बोला ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ए ग्लूकोनिक एसिड के जो दिया मैं नाइट्रिक एसिड दरा आवार ऑक्सीडाइज करी क्यों ना नाइट्रिक एसिड H N O three नाइट्रिक एसिड तीव्र जारो ग्लूकारिक एसिड अर्थात C डबल एच इटा तो परिवर्तन होए चाहिए चे आर नीचे रंग सोड़ा C H two एच जाचे ना C H two एच ए C H two एच टा एकाने ये रंग सोड़े पुनः तो है चे बाकी मिडिल है जे C H वो ही जाचे C रंग सोड़े बोलो ठीक आचे अर्थात एकाने C डबल एच एकाने C डबल एच ए टे के बोला है सेकारिक एसिड बा ग्लूकारिक दुटो ऐ जाचे सॉरी दुटो सी डबल ऐ जाचे दुटो सी ऐ थकार जनों से टेक बोला चे ग्लू कारीग ऐसी ग्लू कारीग ऐसी ओके अच्छा एक ही नोक मारा मैं डायरेक्ट जो दी ग्लूकोज गये ग्लूकोज दे डायरेक्ट दी नाइट्रिक ऐसी दिया बिक्रिया कोडी सेकेंडरी किंतु सेकारीग ऐसी बा ग्लू कारीग ऐसी डबल डायरेक्ट है � पांचवी वाइज ग्रुप पे उपस्थित दिल प्रमाण एक मिनट अच्छा एक है ना जब ब्लू को जाचे देखो पांचवी वाइज जाचे एक टा दो टो तीन टे चार टे पांच टा एक पांच टा वही जाचे से पांच टा वही चल की भाव प्रमाण कर बेसे पांच टा वही इस टाइप की भाव प्रमाण कर जब पांचवी वाइज ग्रुप पे अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप पे उपस्थिति प्रमाण, छेत्र जनों की करवे, बस छेत्र जनों कोरते बे ग्लूकोज के जो दी पांच जनों एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और तब सीएस थ्री, सीओर होल टू ओ, ये रखूँ जो को दी जो दी बिक्री घोटा घोटा नो जाए, तो हम ग्लूको पेंटा एसिडेर उत्पन्न हो बे, ग्लूको पेंटा एसिडेर उत्प आर इखने जाए एक टा वही जाचे इखने चाट्टे डुबले इखने एक टा डुबलो ए भय बिक्री एक टा कर बे तार में कहने यूं टामी नीचे कोडे दिच्छी एक टा ऑन्सो कोडे दिच्छी बाकी बुलो तो हमरा एक ही रकम कर बे शेटा बुझे नहीं बे और था ए एक टा वही जाचे कोडे दिच्छी आमी ऐसी दिखाए ना इधर संकेत्रा की C C ओ ओटा रहे लो इटा चे एसिडिक एनहाइड्रेट ये बोले की कोडे ए जे वो ही चे ऑक्सीजन परमाणु अच्छे ऑक्सीजन परमाणु दुटो एलपी ए दुटो एलपी की कोडे ए रखों जगह अटैक कोडे जाए अटैक कोडे सॉन्गे सॉन्गे ये बंदन टा खुले चले जाए और था देखा एसिडिक एसिड हो जाए सीएसट्री सी डबल एज हुए चले जाए � एच एक अंदर प्लस है गलो ऑक्सीजन का प्लस ये ना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दे कार्बन के दाम कोड़े चे तो ले ओ सॉरी सी डबल वन नॉन ओ सी एस थ्री देखो सी ओ सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री बाकी यंग सेटर रहेलो बाकी कार्बन कोड़े की कोड़े ए ऑक्सीजन का एक एच प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन का दाम कोड़े दाम कोड़े � और तार पर रंग सोटा क्यों होच्छे अमी जांच नीचे देखा ची तुमने तो बुझे ना तले O C डबल वन नॉन O C H थ्री और था एकाने जो O H टा चिलो ये ऑक्सीजन टा इस भावे बिक्री होच्छे और था O C O C H थ्री देखो सही जो ना अमी एकाने पढ़ दिए चिलान 
ও সি ও সি এস থ্রি এখন কোটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে ওই জন্য আমি এখানে চার করে দিয়েছি এখানে একটা ও এইচ আছে এই জন্য এখানে ও সিও সি এস টি আছে এইভাবে মেকানিজমটা হয় অর্থাৎ পাঁচটি ওয়েজ গ্রুপের বর্তমান সেটা আমি প্রমাণ করে দিলাম ওকে আচ্ছা এবার আসছি এবার আসছি যে গ্লুকোজের মিউটার রোটেশন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিউটার রোটেশনটা কি বা কাকে আমরা মিউটার রোশন রোটেশন মিউটার রোটেশন বলবো সেটা তোমরা একটু জেনে নাও মিউটার রোটেশন হচ্ছে কোনো আলো আমি সংজ্ঞাটা মুখে বলে দিচ্ছি তোমরা খাতাতে লিখে নেবে আলোক সক্রিয় কোন যৌগ আলোক সক্রিয় কোন যৌগ যেটা কোনো একটা নির্দিষ্ট দ্রাবকে আমি নির্দিষ্ট দ্রাবক কেন বলছি সেটা আমি পরে আসি বলবো নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীভূত করলে যদি সময়ের সাথে সাথে ওদের আপেক্ষিক আবর্তনের মান আপেক্ষিক আবর্তনের মান একটা আছে সেই আপেক্ষিক আবর্তনের মান যদি পরিবর্তন হয়ে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছায় পৌঁছে যাওয়ার পর সময়ের সাপেক্ষে আর সেই দ্রবণের আপেক্ষিক আবর্তনের মান কোনো পরিবর্তন হবে না হয়ে একটা নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে যাওয়ার চলে গেল এই ধরনের ঘটনাকে বলা হচ্ছে নিউটা রোটেশন আমি আবার সংজ্ঞাটা একবার বলছি যে আলোক সক্রিয় কোনো যৌগকে নির্দিষ্ট কোনো দ্রাবকে দ্রবীভূত করলে যদি ওদের সময়ের সাথে আপেক্ষিক আবর্তনের মান পরিবর্তন হয় ওই একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছায় এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় মিউটা রোটেশন ওকে এবার মিউটা রোটেশন এখানে আসছি আলফা ডি গ্লুকোজ আলফা ডি গ্লুকোজ এর আপেক্ষিক আবর্তনের মান প্লাস একশো বারো ডিগ্রি আবার বলছি আলফা ডি গ্লুকোজ এর আপেক্ষিক আবর্তনের মান প্লাস একশো বারো ডিগ্রি এবং বিটা ডি গ্লুকোজ এর আপেক্ষিক আবর্তনের মান প্লাস উনিশ ডিগ্রি প্লাস উনিশ ডিগ্রি সেটা ওই মিশ্রণটাকে যদি ওই যে নির্দিষ্ট দ্রাব দ্রাব্য বলেছিলাম নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীত করা যায় সেইটা ওই নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীত করার পর সেই যে সাম্যাবস্থা এসেছে সেই সাম্যাবস্থা এই মানটা হচ্ছে প্লাস বাহান্ন দশমিক সাত ডিগ্রি অর্থাৎ আলফা ডি গ্লুকোজের আপেক্ষিক আবর্তনের মানটা কমেছে এবং বিটা ডি গ্লুকোজ বিটা ডি গ্লুকোজে আপেক্ষিক আবর্তনের মান উনিশ থেকে একটু বেড়েছে অর্থাৎ এই দ্রবণে থাকার জন্য এটা আপেক্ষিক আবর্তনের মান কম বেশি হয়েছে বুঝা গেল এবারে আমি একটু আগে বলে দিলাম বলে দিয়েছিলাম যে নির্দিষ্ট দ্রাবক নির্দিষ্ট দ্রাবকটা কি না এই নিউটা রোটেশান করতে গেলে অবশ্যই অ্যাম্ফুটোরিক ইন নেচার অর্থাৎ উভয় ধর্মী কোনো দ্রবণ আছে সেই দ্রবণটা বলতে অ্যাসিড মাধ্যম এবং খাড়িয়ে মাধ্যম উভয় মাধ্যম থাকতে হবে এই ধরনের মাধ্যমে এই ধরনের দ্রাবকে কিন্তু মিউটা রোটেশনটা ভালো হয় ওকে যেমন জল জল কিন্তু জল কিন্তু অ্যাসিড এবং খাড় উভয় মাধ্যমে দেখাতে পারে অ্যাম্ফোটোরিক ইন নেচার ওটাকে বলা হয় জলেও কিন্তু এটা হয় তাছাড়া প্রিডিন এবং অ্যাসিডিক অ্যাসিড এই ধরনের মিশ্রণকেও করা যায় ওই জন্য বলা হয়েছে আচ্ছা এবারে একটু আসি আলফা ডি গ্লুকোজ আচ্ছা ডি গ্লুকোজ ডিটা আমি বলেছিলাম তোমাদের মনে আছে কি বলতো যে পাঁচ নম্বর কার্বনের ওইটা যদি ডান দিকে থাকে তাকে বলা হয় ডি ওকে কিন্তু ডি বলা হয়েছে কিন্তু আলফা বা বিটা এইটা আমি তোমাদেরকে পড়াই না এইটা আমি পরের ক্লাসে বোঝাবো তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো ওকে থ্যাংকস